Er zijn weer veel ganzen in de polders. Maar we zien ook dat de mollen weer lekker bezig zijn. Hoe gingen ze daar vroeger mee om? We vragen het aan Renger Hartog, een eemdijker van geboorte die veel kan vertellen over zijn jonge jaren. Ik heb onderweg zoveel mollen gezien. Uh, was dat vroeger ook altijd al? Uh, ja, dat was zo. vroeger ja. al. Ja. Uh, zo gauw het begon te dooien, dan kwamen de molshopen dus uh, op een gegeven moment omhoog. De molen kwamen omhoog, die gingen achter de bier aan. En op een gegeven moment komt Lubbert van Klaas, die woonde als Heim van Peter. En Heim van, en Heim van Peter, dat was dus, Peter was, dus, was Peter zijn vader. En uh, die zei, jongens, willen jullie wat verdienen? Ik zei, wat dan? Dan gaan we mallen vangen. En uh, dan gaan we die opspiekeren en dan kunnen jullie ze dus verkopen. Dus op een gegeven moment willen jullie allebei de honden meenemen in de polder. En binnen een, uh, een half uur hebben we al tien mallen. Dan zeg ik Peter, we stappen er even mee. Dan gaan we eerst maar schieken hoe we dat verder leren. Hoe deed die honden dat? Die honden die ging op een gegeven moment geen stand te lusteren. Ging die draaien met zijn kop. Ja. En dan op een gegeven moment ging die achterover staan. In de stadhouding en dat deukt hij nog ver in die mol gaan en had hij hem al te pakken. Nou, wil je dus naar, uh, naar huis toe. En wat deed hij dan met die mol? Hield die maakte hij dood. Ja, en dan uh, gaf hij hem af. Dan gaf hij hem af, dan pakken wij hem af natuurlijk. Dat is ja. les lang dat we de tien hadden. Nou, wij naar huis toe met die, met, met die molen. En uh, Heim van Peet had naast zijn boerderij de koeienschuur. Maar die was leeg, dus had hij geen koeien meer in. Hij was gestopt met, met, met boeren. Nou, en toen kwam Lubbert, kwam dus Lubbert van Klaas, dat was dus een neef van mijn vader. En die deed een paar mallen voor, hoe we dat moesten vullen. Nou, wij die mallen gevuld. En, uh, en dan moesten we de velletjes moesten we opspijkeren, recht op een plankje. Hebben we gedaan, en die droogden we dan bij, uh, bij Peter zijn ouders, bij de schoorsteen, drogen. Stonk en, dat niet? Stonk dat niet? Nee, dat stonk niet. Nee, maar ik kom straks verhaal, over het ik verhaal van de andere half te hebben. <laughs> Nee, dat ging best, want de mollen waren vers. Je moet ze vers, vers vullen, en dat, dat, dat ging zo. Dan ging het velletje goed los. Dan ging het velletje goed los en hij, dan stonk het ook niet. Dus, uh, ja. En uh, toen kwam Piet uh, de kalver kopen, uit Baarde kwam, en die kocht dan de velletjes op. Als ze mooi recht waren. In welke tijd was dat? Oorlogstijd? Nee, 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 nee. Wij, wij waren een jaar of twaalf. Dus eind vijftiger jaren. Oh, kijk eens. Ja. Eind vijftiger jaren. Ja, ja. Nee, ik ben van, uh, van 45, dus. Uh, oh ja, ja. Dus, uh, jong, jong. We waren zo'n beetje op, op de aanbouwschool zaten we dus, Peter en ik. Dus, uh. Maar vertel verder, want... Uh, 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 dus die, die velletjes gingen dus, uh, een recht velletje. Kreeg een kwartje voor en het was, was een beetje schuin, maar 15 cent. Want dan konden ze natuurlijk geen, geen grote rechte lapjes uitsnijden. En dat werd gebruikt bij mollevelle broeken, zeiden we altijd. Er waren jongens op school in de klas, die hadden echt mollevelle broeken aan. En uh, ja, die werden ook voor jassen gebruikt, die mollevelle. Dus wij op een gegeven moment, dat gaat goed, dan gaan we weer, weer mollen vangen. Dus wij weer mollen vangen. Weer een stuk of 10, 12 in die mollen. Maar we hadden even geen zin om ze gelijk te vullen. Ah, laat maar wat anders gaan doen, hè. Laat maar wat anders gaan rommelen. Dus een paar dagen later, wij die mollen vingen. Probeer te vullen. Nou, zo stinken. Echt waar. Het was niet normaal. Ik zeg die Peter, wat we doen? Weet je wat we doen? Wat dan zegt hij? We gooien ze mooi in de beerput. Dus we hebben ze toen in de beerput gegooid bij Van Heimen. En we zijn nog geen mallen meer gevangen. Ja.